ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஜங்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அபவுட் குப்தா குப்தாவோட பீரியட கோல்டன் ஏஜ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் குப்தா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீ குப்தா அதுக்கப்புறம் சந்திரகுப்தா ஒன் வந்திருக்காரு இங்கேருந்து தான் பாப்புலராக பேசப்பட்டிருக்கு குப்தாவோட பீரியட் அவரோட ஒய்ஃப் குமாரதேவி அப்புறம் அவர் எங்கே கேபிட்டலாக அவரோட டைனாசிட்டியை வச்சுருந்தார் அப்படின்னா பாடலிபுத்ராவில் வச்சுருந்தார் ஸோ சந்திரகுப்தா ஒன்க்கு அப்புறம் அவரோட பையனான சமுத்திரகுப்தா வந்து ரூலிங்க்கு வர்றாரு ஸோ சமுத்திரகுப்தாவோட பீரியடில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமா சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா அலகாபாத் பில்லர் இந்த ரைட் சைடில் ஒரு இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதான் அலகாபாத் பில்லர் அதுக்கப்புறம் இவரோட அந்த த்ரோனில் வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் ஹரி சேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொயட் இருந்திருக்காரு ஹி இஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர் அவருக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அவர் அவரோட பாடல்கள் வந்து இன்றைக்கும் அந்த அலகாபாத் பில்லரில் பொறிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு இவரோட ஏரியா வந்து ரொம்ப பறந்து விரிஞ்சிருந்திருக்கு பெங்கால்லேருந்து இண்டஸ் வரைக்கும் வச்சுருந்துருக்காரு ஃப்ரம் ஹிமாலயா டு விந்தியாஸ் வரைக்கும் இவங்களோட ரீஜன் இருந்திருக்கு சமுத்திரகுப்தா வந்து நார்த் லெவ நைன் நார்த் கிங் லெவன் ரிப்பப்ளிகன்ஸ் அண்ட் டுவெல் சவுத் கிங்கு சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு அந்த ஏரியாவை கேப்சர் பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ அடுத்து சமுத்திரகுப்தாவோட பையனான சந்திரகுப்தா டூ வந்து த்ரோனுக்கு வர்றாரு இவர் வந்து எங்க அவரோட கேபிட்டல்ல வச்சிருக்காரு அப்படின்னா உஜைன்ல சோ சி ஒன் வந்து பாட்லிபுத்ரால வச்சிருக்காரு சி டூ வந்து கேபிட்டல்ல உஜைன்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க இவங்களோட அபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டா இருந்திருக்கு இவரோட பீரியட்ல மெரோலி அயன் பில்லர் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா கருதப்பட்டிருந்திருக்காங்க அடுத்து இவரோட பையனான குமார குப்தா தான் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் குப்தா பீரியட் அதோட முடியுது கடைசி குப்தாவா வந்து விஷ்ணு குப்தா அப்படின்றவர் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஹான்ஸோட அந்த படையெடுப்பால் இவங்களோட டைனாசிட்டியை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ரூலிங் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்துருக்கு ஸோ அது இப்போ வந்து இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களோட எக்கானமி இதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பாலிட்டி பாலிட்டியில் வந்து இவங்க தியரி ஆஃப் கிங்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தியரி ஆஃப் கிங்ஷிப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த கிங்கு தான் வந்து இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருதப்பட்டிருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு லேமேன்கோ ஒரு மினிஸ்டர்க்கோ யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த கிங்காக இருக்கிறவர் அடுத்து இங்கே வந்து ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காலத்தில் அவங்க எப்படி அதை நேமிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஹையர் அஃபீஷியல்ஸுக்கு வந்து தந்தன் அயாகாஸ் அண்ட் மகாதந்தன் அயாகாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது எப்படி ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டாகவும் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து லோயர் வில்லேஜ் அந்த டவுன் பஞ்சாயத் அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகிற மாதிரி அப்போ வந்து அவங்களோட டிவிஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட மொத்த அந்த குப்தாஸோட ரீஜன் ஓவராலாக அந்த இருந்த பீரிய அந்த சாரி ரீஜனை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா புக்திஸ் அண்ட் தேஷாஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க அடுத்து வந்து அங்க அப்போ கவர்னருக்கு என்ன நேம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா உபரிகாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து ப்ராவின்ஸ் எப்படி டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்டா டிவைட் ஆகுது ஸோ டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு அதோட அப்போ இருந்த நேம் என்ன அப்படின்னா விஷயாஸ் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா விஷயாபதி வில்லேஜ் கிராமிகான்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அப்போவும் ஸ்பைஸ் இருந்திருக்காங்க ஸ்பையோட பேர் என்ன அப்படின்னா துகாதாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவங்களுக்கா வச்சப்பட்ட நேம் அதெல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சொசைட்டி அண்ட் எக்கானமி அப்போது இருந்த எக்கானமி ரொம்ப புவராக இருந்திருக்கு எக்கானமி ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைஞ்சனால அவங்க என்ன பண்ணியிருந்துருக்காங்கன்னா லேண்ட் டாக்ஸில் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க மக்களை அப்போது வந்து ஃபார்மிங் நிறைய பேசன்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபார்மர்ஸ் அப்போ விவசாயம் பண்ணுறவங்க மேலே வந்து நிறைய டேக்ஸ் வரி வந்து அபரி விதமாக அவங்க கட்டுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது அவங்க ரொம்ப அதுக்காக கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ ஷேத்ரா கீலா அபார்ஹதா வஸ்தி அண்ட் கபாதா சஹாரா இதெல்லாம் வந்து இதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது சேத்ரா அப்படின்னா கல்டிவபல் லேண்ட் இது வேஸ்ட் லேண்ட் இது ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இது ஹேபிட்டபிள் லேண்ட் அண்ட் பேஸ்டரன் லேண்ட் இதுக்கு வந்து இந்த மீனிங் ஜஸ்ட் மெமரைஸ் இட் அடுத்து ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஒருத்தவங்க ஷேஸ்திரி இன்னொருத்தவங்க சார்த்தாவகா ஷேஸ்திரி அப்படின்றது யார் அப்படின்னா ஷேஸ்திரி வந்து ஒரு இருந்த இடத்துலையே அவங்களோட பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்காங்க ஷா ஷராதா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போய் அவங்க வந்து அந்த ப
டில் டேட்டுக்கு வந்து அந்த அயன் பில்லர் துருவே பிடிக்கலையாம் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த அமல்கமேஷன் தான் அதோட மிக்சிங் எதால் பார்த்துருக்குன்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் கோல்டு பிராஸ் காப்பர் இது மாதிரி நிறைய மெட்டல்ஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பில்லரை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ரிலீஜன் அவங்க எந்த ரிலீஜன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைவேஜ் இருந்திருக்காங்க வைஷ்ணவேஜ் இருந்திருக்காங்க புத்திஸ்ட் இருந்திருக்காங்க அப்போ சமுத்திர குப்தாவும் குமார குப்தாவும் அஸ்வமேத யாகம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா மக்கள் நல்லா இருக்கணும் எந்த வறுமையும் வந்துடக்கூடாது பஞ்சம் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ வாட் இஸ் அஸ்வமேதா யாகம் மீன்ஸ் குதிரையை வந்து பலி கொடுக்கறது அதுதான் வந்து அஸ்வமேதம் அப்படின்னா ஹார்ஸ் ஸோ அவங்களோட ஆர்டன் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு 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 பெரிய மலையை வந்து பாறைகளை வந்து குடைஞ்சி அதிலிருந்து ஒரு பில்டிங் செதுக்கப்பட்டிருந்திருக்காங்க இந்த ரைட் சைடில் நான் கொடுத்துருக்குற இமேஜ் வந்து அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ் இப்போது ப்ரெசென்ட்டில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது பாக் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் உதயகிரி ஒடிஷாவில் இருக்குது இதெல்லாம் இவங்களோட ஃபேமஸான ஸ்கல்ச்சர்ஸ் இருக்கிற ஏரியா இவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து இங்கே பிரதிபலிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டீன் ஃபீட் ஒரு காப்பரில் ஆன ஒரு புத்தா இமேஜ் வந்து நாலந்தாவில் இருக்குது சுல்தான்கஞ்சில் வந்து செவன் அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட்டோட ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்லாம் ஸ்போக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராக்ரித் வந்து அவங்களோட கலோக்கியல் லாங்குவேஜாக இருந்திருக்கு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து சான்ஸ்கிருத்தாக இருந்திருக்கு அப்புறம் இந்த கிராமர் ஆஃப் பினானி அண்ட் பதஞ்சலி யாரால் எழுதப்பட்டதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அஷ்டதாயி அண்ட் மகாபஷ்யா அப்படின்றவங்களால எழுதியிருக்காங்க அப்போது இருந்த ஃபேமஸான ஒரு போயிட்டில் முக்கியமானவர் ஒரு தவறு யாருன்னா காளிதாஸ் அவரோட முக்கியமான ஒரு ட்ராமா என்னென்னா சகுந்தலா ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் மெடிசின் ஜீரோஸும் டெசிமல் வேல்யூ பாயிண்ட் வேல்யூவும் வந்து குப்தாவோட பீரியடில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறாங்க ஆரியபட்டா வராகமிகிரா பிரம்மகுப்தா இவங்கெல்லாம் வந்து அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டீஷியன்ஸ் சராக சுஷ்ருதார் அண்ட் தன்வந்திரி இவங்க வந்து மெடிசின்கானவங்க ஃபிசிஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து குப்தாஸோட பீரியடில் பார்க்கப்பட்ட விஷயங்கள் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நான் பாயிண்ட் கோட் பண்ணியிருக்கேன் இது புக்கிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க So thank you so much thank you for watching the video